बाहवा तो तो गिन्नी बाहवा बाहवा तो तो गिन्नी ची ये मोटा भाई चीता भाई स्वामीकार इतना हलो आमार दादा और बाबा दारी का नाच चक्रवर्ती दारी का नाच चक्रवर्ती हाँ उन्हें भाई आदिवारी कोई सिलो कुमिला कुमिला थे उन्हें एक है नाच सिला हाँ हाँ इखा नहीं मारा गया सर हाँ तो तार पर आपने ये मोटा दिसन तब तो मोटा वाले का आगे रहेगा तेरे धोरे ने जो दे आपने तेरे बारी बार शेख्सो सॉय होए, होए तेरे एक्शन बशर होगे, हाँ, ये रुको मस्त वाली, ठाई, आपने दादा नाम, जो तीन ने नाच चक्र बोलती, जो तो नाच चक्र बोलती, तो ए ही बारी टी होती है माया कुटीर, हाँ, माया कुटीर क्या नो, माया माया कुटीर तारो वाइफ के शेख्सो � ए जो न कोला रह रखते हैं किन्हें कोला भी ला अच्छा और वो इस बारी टेकर वो टेक हलो हमार ए जे जे भाई अपने प्रधानमंत्री का जलाया से प्रदीप चक्र होती उन्हीं इस बारी टेक करते सम हाँ है तो आवश्यक होले होते हैं हाँ हाँ एक हिंट चला दे और वो ही पास्ते देख सिला अपने बाबा समाधि हाँ तो ये बाबा समाधि � तो पुकूर तो देखना बेश को एक टा पास्ता पास्ता पुकूर हाँ सब मास्टर्स करा है अरे गैस पाला तो वाब नहीं हाँ हाँ देख शुरू पूरा से कठाल का सब लोगों में फल का सासे तब पर ए जे घाट घाट हाँ अमी छोटे छोटे टा बॉय पुर सिलम और जिनेली आधी बजी आमादे रोज़ जा वही पासे सिलो आ गये छोटे छोटे घोट स अच्छा तो ये घाट तो एक होना अपना देर हाँ एक उन्हें ज़्यादा खाने वो जो नोटुं तीन एक और वही बारी वो इस पास एक बारी वो इस ऐसे खाला से एक तब बिजार इल्ल सब आम थे अच्छा अमेट एक कथा एक तो गर्भ पुरुष लोग नोबिलों ने ठाकुरे घाटेर कथा अपने पोषण के लिए छोटे गल्पो तो एक तो घाट के गिरे कोतो स्थिति एक तो मेरा स्थिति से रानो मूलों का एक तो गल्पो तो हमारे एक तो हम सुंदर घाट देख ले रोबिन और ठगरो एक गल्पो का था मोनो है जो एक घाटे बोझ आए तो अक्षम आठ दाम औरते हैं बंदूक दिन नहीं है कि मैं मन खराब होले बोझ देते ह आमार मेजोबोनेर आमाद जे इमिडिए सारे सात बस रे बोरो वो ही बोनेर बीए ते आमला कोलकाता ही जाए बाई यार वो इखने जावर पड़े वो ही पुकरे डूबे मरा जाए आपने कोलकाता कैसे नहीं दिखता वाला इखने हाँ ऐ ते आमार एक ता बिजार स्थिति कॉस्टेस स्थिति हाँ और आपने इबारे यार पड़े रिपेयर करने जाए ना ना � तो की दिया वाला चेक एवरी सॉफ्ट सुन सुर्की सुन सुर्की सॉफ्ट सुन सुर्की सुन सुर्की आप मेरी ईट गुली देखा है ना कौनो नुस्तों नीचे ठीक आओ ये ईट गुला कोसा दिया हम से तो कौन कर ताबूल तो बरुम्ना ये जी मैं एक ने ये जब वो कुछ कर रहा है इसे हम रा एक ने एक टमाट सिलो हमारे दादा एक ने सियारे बोस्तो आराग तो जो देख लाम अभी खूब ओबा खुल लाम ओ जो नीचे दिखे ताकम एक तो एक तो जो ओवालेर मोत हो जो तो इटे की वाले कागेर एक बारे ये फ्रॉम दी बिगिनी ये जो जो हाँ 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 तो इटे वही पास ऐटा मार्च सिलो अगे हाँ हाँ तो उन्हें पास तो के खावा खूब मजा पाई देना खूब आनंद करते हैं दूर तो तार पर एक्चुअल स्वाइप उस रगेर कोई जन सिले खाने हैं ना लोग इसलो ना इधर हाँ आपने रहो ये इस्लाम धर्म वोल मी मुस्लिम गोना एक एक घर सिलो गोना एक एक घर एक उन तो मैक्सिमम हलो मुस्लिम संप्रदाय लोग मोर्जी छोड़ी छोया छोया डेवलप है या उन्हें ये हिसे मुसलमानों से क्या बात हाँ बारू ताते तो � यार मतलब बहुत ही रिचन है इंडिया तो बहुत ही रिचन है और आप लोग साइड वाइड आगा बांग्लादेश में बोल रहा हूँ तो आज फिर तो एक सौ तंग सौ जगह वाला एक तो कॉलर घर है हमारे बारे ठीक है कहीं चलना आज फिर तो कॉलर नहीं हूँ कहते हैं आमिर कीबा भी बोलूँ जे इधर उत्तर से राम लगे चीज़ 
আপনার চেয়ারে কিন্তু বাবার সাথে আপনার বাবার সাথে মিল আছে অনেক এটা সবাই বলে তাই অন্য ভাই বন্ধু নেই এটা হয়তো ওই সবিক ডাক আপনারই বেশি তবে আমার আমার মত হয় না ওরা মানে আপনার সাথে মিলটা বেশি হ্যাঁ ভাই কি নাম ও ভি তাসিন ওই আচ্ছা আমি যাব কুলা কুলা কোন দিকে এই রাস্তা দিয়ে যেতে পারবেন কত দূর পার্ক পার্কে যাবেন পার্কে যাব না কুলা যাব ওই যে অভিনয় করতে নারায়ণ চক্রবর্তী চক্রবর্তী বাড়ি ও মানে এই রাস্তা ধরে যাবেন তারপরে সামনে একটা মানে বাজার আসবে ঠিক আছে বাজার মানে হিন্দু বাড়ি যেটা ঠিক আছে এই যে বাজারের এই পাশ দিয়ে রাস্তা পড়বে হাতের মানে এই পাশে ঠিক আছে ওই পাশে রাস্তা ঢুকলে পেয়ে যাবেন ভাই কোলা কোন দিকে ভাই কোন এই দিকে এই অভিনেতা নারায়ণ চক্রবর্তী কে চিনেন সিনেমায় অভিনয় করতে হ্যাঁ চিন স্যার ওই বাড়িতে যাব কোন দিকে বাড়িটা এই রাস্তা সোজা যেতে হবে এই রাস্তাতে গেলে মানে মাইল দুই মাইল পর নারায়ণ চক্রবর্তী ছবি দেখছেন তো তো আমরা ছোট হ্যাঁ তো বহুত পুরানো অভিনেতা ভাই কি নাম আপনার আমার নাম গাজী মোহাম্মদ রাহাত গাজী মোহাম্মদ রাহাত জি আচ্ছা আমি যাব কুলায় অভিনেতা নারায়ণ চক্রবর্তী কে চিনেন জি জি ওনার বাড়িতে যাব এই কুলা আমাদের এলাকায় কথা বলছি কোলা সিরাজদি খান মুন্সিগঞ্জ থেকে আজ এই গ্রামটি ঘুরে দেখাবো একই সাথে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব এই গ্রামেরই কৃতি সন্তান বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা স্বর্গীয় নারায়ণ চক্রবর্তীর বাড়ি এই গ্রামে তো সেই বাড়িটিও খুঁজে দেখার চেষ্টা করব আপনি তো কোলারই মানুষ নাকি তো অভিনেতা নারায়ণ চক্রবর্তী কে চিনেন অভিনেতা নারায়ণ চক্রবর্তী হ্যাঁ চিনে চিনেন ওনার বাড়িটা কোন দিকে ওনার বাড়িটা এইদিকে একটু ভিতরে ভাই আপনি তো এই গ্রামের মানুষই না জি আচ্ছা ওই যে অভিনেতা নারায়ণ চক্রবর্তী কে তো চিনেন জি ওনার বাড়িটা কোন দিকে ওনার বাড়িটা হলো আপনি এখান দা যাবেন পরিষদের বাম পাশ দা যে রাস্তা রেখে গেছে এই রাস্তার সামনে ভাই আপনি কি কোলার মানুষ জি ওই অভিনেতা নারায়ণ চক্রবর্তী কে চিনেন অবশ্যই চিনি আমাদের বাড়ির আশে ও দেখছেন নাকি তাকে হ্যাঁ আচ্ছা বলি কিনা উনি তো ঢাকায় বেশি থাকতো হ্যাঁ না চিত্র জগতে একজন ছিল তো ভালো লাগছিল না তো কোন বাড়িটা এই তো সামনে আপনি আমাকে নিয়ে আসলেন চক্রবর্তীর বাড়ি পর্যন্ত তো ব্যস্তার কারণে চলে যাবেন কোন বাড়িটা একটু দেখাই দেন এই যে যে সামনে এই যে এখান দিয়া সামনে ভালো আছেন আপনার নাম কি আকাশ চক্রবর্তী আকাশ চক্রবর্তী তো নারায়ণ চক্রবর্তী আপনার কি হয় দাদা দাদু হয় না জি ঠিকানা শুরু না এই পুকুর আপনাদের হ্যাঁ কি থাকে মানে এখানে অন্য লোক আপনারা থাকতে দিবেন জায়গা আছে তো হ্যাঁ পুরোই আমাদের মানে আমার ক্যামেরা যা দেখতেছি সব হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার দাদু রেগুলো হ্যাঁ এই বাড়ি আপনাদের হ্যাঁ এই বাড়ি আমাদের থাকতে দাও হইছে তাদের কারা থাকে এখানে একটা হিন্দু পরিবার বসবাস করতেছে মানে জায়গা আছে এজন্য থাকতে দিবেন না কি হ্যাঁ আর আপনার বাপ চাচা যারা দুই তিনজন ঢাকায় থাকেন না হ্যাঁ আপনার বাপ চাচা কয়জন চারজন ঢাকায় ঢাকায় কয়জন থাকে তিনজন আর আপনার বাবা এখানে থাকে জি प्रचुर ग घाटर 
घाटे बसत घाट जुड़े आसल मानुष अनेक कि समय चले स्मृति गो जाए आर यह स्मृतिगुल एक समय ध्वस प्राय ध्वसस्तूपे परिणत है तक ये भिडियोगल तक मानुष देखले कुला ग्रामे एक ऐतिह्यवाह एक चक्रवर्ती परिवार हिंदू मध्य सब चेहर आभिजत्यपूर्ण परिवार हे कुलार मध्य चक्रवर्ती बाड़ी तो से ही बाड़ी विशाल घाट है एक समय अनेक मानुष इखने आनागोना छो ए चारिगे एक सुनसान निरवता ग्रामीत ढोकार पर मन हलो जो मानुष जन अन्य ग्रामे तुलन य ग्रामे जनबस एक कम और चारदी के सबुजे समारोह कारण हे जेदि तक शुद्ध गाँस और गाँस कैमरा जो बाड़ी देखते हैं ये हमारे स्वर्गीय विशिष्ट अभिनेता नारायण चक्रवर्तर बाड़ी तो वही बाड़ी नहीं जाब तो चलो जाइए दादा समाधि चलें दादू के तो खूब छोट बस हर प्रिय श्रद्धीय गुणी स्वर्ग नारायण चक्रवर्त समाधि ये आसले मानस चले जाए कि क्ज दिए तर मेधा दिए किस किस मानुष आजीवन मानुष मन थे तेम एक मानुष स्वर्गीय नारायण चक्रवर्ती तो भावनार बारे छो जत निविड़ी सुंदर एक ग्रामे एत सुंदर एक परेशे उन्नी जीवन जापन कर गेन क्यों उन्नी तो ढाक बस थकतें ना ग्राम एक कम आसत विशिष्ट जनप्रिय गुणी अभिनेता स्वर्गीय नारायण चक्रवर्ती बड़ ऐले जनब दिलीप चक्रवर्ती दादा कम ढुके मुग्ध कारण इन शत बर्षी बिल्डिंग देखी विशाल बड़ बाड़ी मानुष कानी शब्द कम बुझे बुझी जो विक्रमपुर बड़े तो सुनल शतांशिक ऐतिहने बसबा शुरू जन्म हमारा दादा छे मिस्टर कैप्टन जयन चक्रवर्ती ब्रिटिश फिर रानवी कैप्टन उनार ही एसटाब्लिश करा बिल्डिंग हमारा छिले एकदिगे चित्र अभिनेता एकदि के टीएन टी स्टाफ हमारे बड़ जेठू उन्नी टीएन टी स्टाफ हमार सेज चाचू उन्नी कन्ट्रैक्टर छे भारत छोट चाचू फूड कन्ट्रैक्टर स्टाफे इंडिया चाकरी करतें बाबार चार भाई हमारे एक बोन ऐतिहर मध्य बाबाई 
এবং আমার বাবার সন্তান যারা আমরা তারাই বাংলাদেশে আছি আর কেউই বাংলাদেশে নাই তারা সবাই ইন্ডিয়াতে সবাই কলকাতায় আছে ছত্রিশটা ভাই আমরা মামাটাও এবং কাকাটাও ভাই নিয়ে ছত্রিশ ভাই আমরা হ্যাঁ এই ছত্রিশ ভাইয়ের মধ্যে বত্রিশ ভাই আছে ইন্ডিয়াতে আর আমরা চারজন আছি এখানে শুনলাম আপনার দুজন বোনও নাকি ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ আমার আমার ইমিডিয়েট যে বোন সে আমার সাড়ে সাত বছরে বড় সে আছে টালিগঞ্জে আমার সবচেয়ে বড় বোন যে সে আছে আপনার ওই ভোপালে আচ্ছা তাহলে কি আপনাদের ভাই বোনের মধ্যে বোনেরাই বড় হ্যাঁ দুই বোন বড় তারপরে আমি তারপরে আপনি তারপরে আমার ছোট বোন ওই আপনার জমিদার রায় বাহাদুর অজিত রায় তার ছেলের সাথে বিবাহ হয়েছিল কিন্তু মারা গেছে সে আচ্ছা ওনাদের বাড়ি কোন জায়গায় তাহলে বিয়ে দিলেন কোন জায়গায় মাইসপাড়া মাইসপাড়া রানী খাল মাইসপাড়া আচ্ছা আচ্ছা স্বনামধন্য জায়গা এই হলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি অবস্থান আমার যে মেজো ভাই ও ছিলেন ব্যাংকার অফিসার রিটায়ার্ড সেজো ভাই স্টিল নাও প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে আছে ছোট ভাই আছে সংসদ ভবনে এই হলো আমাদের স্ট্যাটাস আর কি আচ্ছা এবং আমাদের ফ্যামিলিতে একটা গর্বের বিষয় আমাদের কেউ গ্র্যাজুয়েশন ছাড়া কোনো ভাই নেই আপনার প্রত্যেকে গ্র্যাজুয়েট আমার মা মারা গেছেন আজকে ছয় বছর এখানেই এই বিল্ডিংয়ে আপনি যেখানে বসা আছেন আচ্ছা হ্যাঁ বাবা মারা গেছেন ঢাকা একটা হাসপাতালে হার্ট স্ট্রোক করে এরপরে সবাই চিত্রজগৎ থেকেও ব্যাপক সাড়া পাইছি আমরা মিথ্যা কথা বলবো না তারা সবাই আসছে আমার বাবার সমাধি কাজে তারা আসে আমার বাবা যৌথ বাংলা যখন ছিল তখন ইন্ডিয়াতে চাকরি করতেন এবং হি ইজ দ্য বেস্ট প্লেয়ার অফ মডার্ন ক্লাব ইন ইন্ডিয়া সে ভারতের মহামডার্ন ক্লাবের একজন প্লেয়ার ছিলেন পি কে চৌধুরী ভারতের হ্যাঁ ভারতের পি কে চৌধুরী তারপরে সুনি গোস্বামী এরা সব ছিল বাবার সহযোগী আর কি খেলোয়াড় আচ্ছা তারপরে বাবা ওই গভর্নমেন্ট ডিক্লারেশন দিল যে পূর্ব বাংলা পূর্ব পাকিস্তান কে চুজ করো আর এই পশ্চিম বাংলা কে চুজ করো আমার বাবা পূর্ব বাংলাকে চুজ করে এবং সে এখানে সেটা এখানে হিন্দু মুসলমান যে কী জিনিস সেটা আমরা এখন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারিনি কিন্তু অনেক হিন্দুই তো চলে গেছেন তো অনেকেই মনে করেন আমার ভিডিওগুলো হিন্দু মুসলমানের অনেক ভিডিও আমি করছি এর আগে হাসারা গেছি মালখানগর গেছি আরও বিভিন্ন গ্রামে যাচ্ছি আমি তো ইন্ডিয়াতেও অনেকে কমেন্টস করে যে আমরা নাকি তাদেরকে তাড়িয়ে দিছি দেশ থেকে এটা একদম মিথ্যা এবং অপবাদ যেমন আপনার আপনারই তো বত্রিশ তিরিশ ভাই আপনার তিরিশ ভাই বোন আপনার ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ তো তারা তো স্বেচ্ছায় গেছে ওখানে হ্যাঁ তারা তাদের জন্মগতভাবে তারা নাগরিক ওখানকার তারা তো এখানে আসছে দু একজন আসছে এছাড়া কেউ আসেও নেই এখনো আপনি যান মাঝে মাঝে হ্যাঁ যাই আচ্ছা তো কর্মজীবন আপনি কি করতেন আমি কর্মজীবনে ব্যাংকার ছিলাম সোনালী ব্যাঙ্কে সরকার বিরোধী আন্দোলনে আমি সরকারি বিপক্ষে ছিলাম মাননীয় প্রেসিডেন্ট মরহুম সাতটার সাবের আমার আমার চাকরি চলে যায় এরপর প্রাইভেট সেক্টরে সব একটা গার্মেন্ট ছিল অ্যাডভান্স ফ্যাকলো ফ্ল্যাক্সোপে হটুল্লা লাল খা ওখানকার ডিজিএম ছিলাম আমি আচ্ছা এবার একটু আপনার বাবার প্রসঙ্গে আসি তো আপনার বাবার জন্ম তো এই বাড়িতে আমার বাবার জন্ম কলকাতায় কলকাতায় কেন হ্যাঁ ওখানেই তারা ছিল আগে যেহেতু আপনার দাদা ছিল ব্রিটিশ আর্মি এই এই এলাকাটার নাম হলো কোলা আচ্ছা আমার দাদা ওইখানে একটা বিল্ডিং করছে তিনতলা বত্রিশটা রুম বিশিষ্ট সেটার নাম ওটা হয়েছে কোলা বিলা গড়িয়াতে গড়িহাটে গড়িহাটে এটা কত সালের ঘটনা বাড়িটা করছে ওখানে আমার জন্মের আগে বাড়িটা আছে এখনো হ্যাঁ নাইনটিন ফিফটি এইটে আমার জন্ম তার আগে করছে ওই বাড়িটা তো ওইভাবে আপনার বাবার জন্ম হচ্ছে হ্যাঁ কলকাতায় হ্যাঁ কিন্তু আমার দাদু ওই বাবা চুজ করার পর এখানে আইসা এখানে সনাতন ভিমালি বলে এক ভদ্রলোক ছিল উনি পুতুল নাচ করতো ওনার সম্পত্তি ক্রয় করিয়া এই যে বিল্ডিং ফিল্ডিং স্থাপন করে যার বয়স এখন বর্তমানে একশো ছয় বছর তাহলে আমাকে একটু বলেন আপনার কি অরিজিনালি আপনার দাদা কোলার লোক না কলকাতার লোক কোলা এই এই ইন্ডিয়ান লোক ইন্ডিয়ান তাহলে আপনার বাবা কোন ভালোবাসার থেকে ইন্ডিয়াতে জন্ম নেওয়ার পরেও এই দেশ বিভাগ গেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো সব মিলে এই দেশে কেন স্যার এটা অ্যাজ ফার মাই নলেজ কনসার্ন আমার বাবা আমার সাথে যা আলাপ করতো আর কি আমি দীর্ঘস্থায়ী ছিলাম আমার বাবার সাথে কলেজ জীবন থেকে আরম্ভ করে কলেজ জীবন শেষ চাকরি উনি ঠিক ইসেদের ওই মহামডান ক্লাবে যেহেতু খেলতো 
ঠিক সেই সেন্সেই এখানে আসছে আমার কাছে যেটা বলছে যে আমি দেখ ওইখানে মহামারান এই হিন্দু অধ্যসিত দেশ তারপরে আমি মহামারানে খেলতাম মহামারানকে চুজ করছি আমি মহামারানকে ভালোবাসতাম এবং পি কে ব্যানার্জি এবং সুনি গোস্বামী এরা সার্বক্ষণিক আমাকে গিয়ার আপ করত ডোন্ট টু হেজিটেট ডোন্ট হেজিটেট প্লেজ অ্যাজ ইউর লাইক তো সেই হিসাবে আমি এখানে আসি পরে যখন ওই যে চুজের পরে যে আমার পোস্টিংটা দিয়ে দিল ওরা ঢাকা এই ঢাকা নাইনটিন সিক্সটি ফাইভ থেকে আমরা টিএনটি কলোনি মতিজির ফকিরাপুর ওখানে থাকতাম ওখানে থাকতাম বাসার নাম্বার ছিল আঠাইশ বাই তিন আচ্ছা ওখানেই থাকতাম বাবার সাথে আমি থাকতাম আমাদের কেয়ারটেকার ছিল একজন সে আমাদের রান্না বান্না করে দিত বাবা অফিসে চলে দিত আর বাবা খুব খুব শর্ট টাইম পেত সারা দিনের মধ্যে হয়তো দুই ঘন্টা বাসায় থাকতো কিনা সন্দেহ তিনটা চারটা পাঁচটা শুটিং পর্যন্ত থাকতো তারপর দীর্ঘস্থায়ী কক্সবাজার ওই রাঙামাটি অমুক জায়গা তমুক জায়গা এই ট্যুর করে বেড়াইত কিন্তু তার ওই চাকরির জীবনের কন্ডিশান ছিল আমাকে অভিনয় করতে দিতে হবে দিতে হবে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট স্বেচ্ছায় এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে আচ্ছা এবার একটু আসি আপনার বাবা তাহলে পড়াশোনা করলেন কোথায় ইন্ডিয়াতে ইন্ডিয়াতে পড়াশোনা করলেন ইন্ডিয়ায় খেলাধুলা করলেন হ্যাঁ তারপরেও চাকরি জীবনে এসে উনি এখানে বাংলাদেশ আসলেন এই আপনার স্যারেল হয়ে গেলেন এরপরে এই বাড়ির আপনার দাদাই করছেন হ্যাঁ দাদা করে দিলেন দাদা দুইটা বাড়ি করলেন এটা কলকাতায় করলেন বিশাল বাড়ি হ্যাঁ আর একটা করলেন বাংলাদেশের এক কোলায় হ্যাঁ যখন ঢাকায় চলে আসলেন আমার বাবা তখন উনি অভিনয়ে অভিনয় আগেই করতেন হ্যাঁ কলকাতা আপনার ইন্ডিয়াতে আপনার মুখমুখর বলে একটা বই ছিল এইটা তার লাইফের ফার্স্ট বই বাবার জীবনের প্রথম বই মুখমুখর আচ্ছা হ্যাঁ এরপরে বাংলাদেশে এই সাথে উর্দু বাংলা সব মিললা ওই আপনার আমাদের এখানে আমার বাবাকে যখন পাকিস্তানি আর্মি ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান নিয়ে যায় ধরে তখন আপনার দর্পণা সিনেমা হলে মুন্সিগঞ্জ দর্পণাতে আপনার তালাশ বলে একটা উর্দু বই ছিল ওইটার নায়িকা ছিল জেবা পাকিস্তানি তখন ও বলছে ওই ক্যাপ্টেনের ওয়াইফ ছিল জেবা বলছে তুমি পাকিস্তানের জেবাকে চিনো বলে হ্যাঁ হিজ মাই ফ্রেন্ড ওর সাথে আমি বই করছি কি বই করছ আমি তালাশ বই করছি বলে রাইট হ্যাঁ ঠিক আছে সন্ধ্যার সময় তোমাকে আমি দর্পণায় নিয়ে দেবো আমার বাবাকে দর্পণায় নিয়ে যায় নিয়ে গিয়ে ছবি দেখে বলে কোনটা জেবা কোনটা এখানে আমি তো চিনতে পারতেছি না বলে এই যে আমার সাথে এই যে জেবা অভিনয় করতেছে আমার মেয়ে হয়েছে বলে ও তাই নাকি তখন বাবাকে এই আপনার হরগঙ্গা হোস্টেলে নিয়ে যায় বত্রিশ নম্বর রুমে থাকতো তারা ওখানে নিয়ে এই মেজর সাহেব টিক্কা খান্ডে দিয়ে আমার বাবাকে একটা সার্টিফিকেট ইস্যু করে যে মিস্টার নারায়ণ চক্রবর্তী জেনুইন ইন পাকিস্তানি হি মুভস এভরি হয়ার এই আমার বাবাই আবার চাকরিতে জয়েন করে এই হলো তার হিস্ট্রি আর বাংলাদেশের প্রথম মুভি কোনটা করলেন তাহলে বাংলাদেশ বাংলাদেশে আমি নামটা বলে গেছি বই তো প্রচুর বই অবুজমন কোথায় যেন দেখেছি পদ্মা নদীর মাঝি তারপর বেদের মেয়ে তারপরে আলোর মিছিল হ্যাঁ আলোর মিছিল বহু বই আছে তারপরে সবচেয়ে মারাত্মক হলো এই স্বাধীনতার পরে বাঘা বাঙালি কেটে একটা বই হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক হ্যাঁ ওটার মধ্যে আমার বাবা অভিনয় ছিল টিক্কা খানের আমার বন্ধু মহলের মধ্যে হয়তো কেউ আমাকে চিনা বলছে যে সালায় টিক্কার ফলায় এসে দশ সালায় আমি ওইখান থেকে ওই মধুমিতা সিনেমা হলের পাশ দিয়ে পলায় যাই জীবন রক্ষার্থে আচ্ছা এই হলো আমার স্মরণীয় একটা ঘটনা তখন আমি বাবারে বাসায় এসে বললাম তুমি আমার কেন দিন লাইন মধ্যে কতটা যে চিনবো আমি কেমনি বুঝবো তুই তো সব নায়ক নায়িকার লগে বই আছে সব তখন খসু ভাই ছিল এরা সব পুরনো অভিনেতারা ছিল খসু ভাই তো ওই এলাকারই ছিল আপনাদের বাড়ির পাশেই ছিল এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার বাবা এত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন আপনার বাবা রাজ্জাক বলি সাবানা বলি ববিতা ম্যাডাম যাদের কথা বলবো ওই সময়ে সবার সাথে তার কাজ করা হয়েছে হ্যাঁ তাহলে আপনার এই ছয় ভাই বোনের কেউ কি জান নাই আমার বাবা একদম টোটাল ডিসলাইক করত আমি কয়েকবার অডিশন দিছি এফডিসিতে কিন্তু আমার বাবার একটা বক্তব্য ছিল যদি তুমি এইটার মধ্যে এন্ট্রি করো তাহলে আমি তেজ্যভুক্ত করব আমি কোনো কথা কারো শুনব না এবং আমার বাবার ছিল কি ইয়েস বললে ইয়েস নো বললে নো উনি যে আসলেন অভিনয় করতে হ্যাঁ আমি বলছি যে তাহলে তুমি কেন গেছ 
যে আমার যুগ আর তোর যুগ অনেক পার্থক্য এখন চিত্র জগৎ বলে কোনো জিনিস নেই বাজেও হয়ে গেছে হয়তো সে এরকম কোনো কিছু পাইছে কি না জানি না আমি অনেক আপনার শুটিং ফুটিংয়ে অনেকে অনেক জায়গায় গেছি ফটুল লাগেছি তারপরে আপনার ওই রোজ গার্ডেনে গেছি এভরি সিতে তো পান্তা পারছিল আমাদের আপনাদের বাড়িতে গিয়ে অভিনেতা অভিনেত্রী যারা আছে কয়েকদিন আগে হতো ইয়ে আসে গেল ইলিয়াস কঞ্চন আপনাদের এই বাড়িতে হ্যাঁ এই বাড়িতে আসছিলেন বাবা জিয়ারত হয়ে গেল তাই হ্যাঁ ওর ভাসতেই বিয়ে দিয়েছে আমাদের পাশে ইলিয়াস কঞ্চন ওরা থাকে না এখানে কেউ সব ঢাকায় থাকে কিন্তু ওই আইসা ওই এইরকমই আপনার মতোই জিজ্ঞেস করছে যে এখানে নারায়ণ চক্রবর্তী কী আছে রে তো ওই ছেলে নিয়ে এসে আয়না আমারে আমি সামনে দাঁড়ে এসে কাকুকে মনে আসো কয় তুই এখানে আমি আমার বাবা নারায়ণ চক্রবর্তী কয় মাজার কোথায় আমি বললাম মাজার নাই তো আমরা তো পড়াই ভালোইছি কয় কোথায় মন্দিরটা কোথায় দেখাইলাম জিয়ারত করে গেল আচ্ছা শুক্রবার বন্ধ থাকতো শনিবার খোলা থাকতো বৃহস্পতিবার থেকে আমার বাবা বাসায় থাকতেন বিশেষ করে আনোয়ার কাকু আনোয়ার হোসেন সিরাজ তারপরে আপনার ইয়ে টেলিসামার তারপরে আপনার ওই খানজানুল আনিস এরা সব সময় রানী সরকার এরা সব সময় আসছে রানী সরকারকে আমি চিনি ওনার বাসায় গিয়েছিলাম উনি অত্যন্ত খুব কষ্ট নিয়ে এক বুক বেদনা নিয়ে উনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন কারণ ওনার কিন্তু শেষ দিকে চলা অনেক কষ্ট ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ জানি আমি জানি কিন্তু বাকিরা অনেকে ভালো ছিলেন হ্যাঁ लोक छ এখানে আইসে ওই যে লক্ষ্মীদেব নিয়া এই যে এখানে এখন হর্স টর্স করে দুজনেই হাজির আচ্ছা এখন উনি তো নাই তো রাজ্জাক সাহেব ওনার ওয়াইফকে নিয়ে এই বাড়িতে আসছিলেন কি আপনার বাবা থাকতে হ্যাঁ আপনার বাবাকে বেড়াইতে আসছিলেন হ্যাঁ উনি রাজ্জাক কাকু রাজ্জাক কাকুর ওয়াইফ লক্ষ্মী আর তেজেন চক্রবর্তী নাগর মহল সিনেমা হলের মালিক এই তেজেন চক্রবর্তী অভিনয় করতেন আচ্ছা এরা সব আসছিল আসছিল আমার প্রিয় শিল্পী হলো আপনার এই বাংলাদেশের যত যে যাই কিছু বলুক আনার হোসে এর উপরে আমার কোনো চয়েস নেই আচ্ছা তো আমরা তো এফ ডিসির আমি একজন সিনেমার সাংবাদিকও তো আমি যেটা এফ ডিসি থেকে মুরুপি দেখেছি শুনি যে ওই সময় নাকি ডিরেক্টররা বা দর্শক আনার হোসেন এবং স্বর্গীয় এই আপনার বাবা নারায়ণ চক্রবর্তীকে খুব প্যারালাল মনে করত যে কাকে রেখে কোন ক্যারেক্টার কাকে দিবে এরকম একটা বিষয় ছিল আর কি এটা অনেক সময় কন্ট্রাডিকশন হয়েছে বিশেষ করে কাজী জহিরের যেই বই অবুজমন ওইটা একশো চুয়াত্তর সপ্তাহ হাসল ছিল আমার বাবার কন্ট্রাক্ট ছিল সত্তর হাজার টাকা তাকে এক একটা প্যান্টের পিস একটা জামার পিস উপহার করছিল টাকার পরিবর্তে ওই আমি ব্যক্তিগতভাবে অনেকেরই দেখছি আমার বাবার পাও দিয়ে সালাম করছে তুমি আশীর্বাদ করো সুজাতা আজিম নমস্কার করতো আমার বাবা হলো উকিল বাপ সুজাতা তাই হ্যাঁ ও সুজাতা তো ব্রাহ্মণের মেয়ে ওই কনভার্ট হইয়া মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে ইয়ে লাগে তো সেই ক্ষেত্রে আমার বাবাকে অশ্রদ্ধা করছে এরকম কোনো জিনিস আমার চোখে কোনো দিন দেখিনি সেটা হলে তো নায়ক রাজ্জাক তখন এত ব্যস্ত সময়ের মাঝেও আপনাদের এই বাড়িতে আসছেন অকল্পনীয় অকল্পনীয় আমার বাবার ফার্স্ট রোকে ডাক্তার সঞ্জোয়া হলি ফ্যামিলি হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট রাজ্জাকের ওখানে একটা রুম একদম পারমানেন্ট ভাড়া থাকতো ই রিজার্ভ করা থাকতো হলি ফ্যামিলিতে হলি ফ্যামিলিতে দোতলায় শুইনা গাড়িটা নিয়ে আইসা নিচে নাই মাই গিয়া রুম ঘুরছে নানান তাই কই আমি বললাম কাকু ওই ওইখানে রাখছে বলে ওইখানে কেন হয় গেছে সঞ্জোয়ার কাছে সঞ্জোয়া তুমি কাকে কোথায় রাখছ 
খান দেওয়া বাংলা বলতে পারতো আমেরিকান ডাক্তার ছিল বললো কেন বলে হিজ মিস্টার নারায়ণ চক্রবর্তী নারায়ণ দা ট্রান্সফার হিম ইমিডিয়েট ট্রান্সফার সাথে সাথে রাত দেখার রুমে একুশ দিন ছিলাম একুশ দিন তার রুমেই ছিলাম তাহলে কি হলি ফ্যামিলি হসপিটালে আমাদের না না পরে মারা গেছে আপনার ধানমন্ডিতে তো বাবাকে নিয়ে মাকে নিয়ে কি বলবেন সর্বশেষ এই পরম শ্রদ্ধ ব্যক্তি চলে গেছে এখন হাহাকার করি যখন ছিল তখন বুঝতে পারি নেই যে সে কি এই মূল্যায়নটা করতে পারি নেই কারণ তখন ইয়াং আমি আমার রক্ত তখন গরম বঙ্গবন্ধু সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করিয়া মুক্তিযুদ্ধে যাই মুক্তিযুদ্ধ করি আমার ওস্তাদ মেজর জলি সেও চলে গেছে আমি যশোর পোস্টিং ছিল আমার একাত্তর সনে আমার ভাই একজন এয়ারফোর্সের পাইলট ইন্ডিয়ার সেও বোম্বিং করছে যশোরে তো এই হলো আমাদের সার্বিক অবস্থা তবে কেউ যেন বাবা আমাকে অবহেলা না করে এটা আমার সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে আমাদের শাস্ত্রীয় মতে একটা শ্লোকই আছে গীতায় পিতা সর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরনাঙ্কপ পতরি পিতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সজ্ঞা দপি করি আছে মাকে যখন সন্তান নমস্কার করে বা প্রণাম করে তখন উপরের সৃষ্টিকর্তা এসে আমার পায়ের নিচে তারা কাজে আমি সবাইকে অনুরোধ করব মা বাবাকে নেগলেক্ট করো না তাইলে নিজের জীবন বিপন্ন হবে এটি আমার অনুরোধ থাকবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ